ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ക്രിയേഷൻസ് ഇത് നമുക്കൊരു അടിപൊളി റൂം ഡെക്കർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോൾ റൂം ഡെക്കർ ഹോം ഡെക്കർ വോൾ ഹാങ്ങിങ് ഇത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയുണ്ടാണെന്നുള്ളത് മിക്കവർക്കും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പെയിൻറ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ ഈ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതാ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ സീക്രറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ പൂക്കുലയാണ് അപ്പോൾ ഈ തെങ്ങിൻ പൂക്കുലയെന്ന് ഇതാണ്ടോ ഇതിലെ ഓരോ തണ്ടുകളായിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പൂക്കൾ നമുക്ക് ആസ് സച്ച് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഡെക്കറേറ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ ടെക്സ്റ്റേഴ്സോ ഒന്നും നമ്മളുടെ വകയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നാച്ചുറലി അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിന് പല കളറുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരേ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളാക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പല കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ പിങ്ക് പേർപ്പിൾ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് അങ്ങനെ ഒരുവിധം കുറച്ച് കളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പൂവ് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഫ്ലവേഴ്സും കൂടിയും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പൂക്കളും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതിൻ്റെ തണ്ടിനൊക്കെ അത് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ യെല്ലോ കൊടുത്തു ആ യെല്ലോയിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഡോട്ട്സും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പൂക്കൾ നമുക്ക് ആസ് സച്ച് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം ഒരു ബൊക്കെറ്റ് പോലെയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് പോലെ ഒരു ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാറിലോ ഇട്ടിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇതിനെ ഒരു വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു മാഗസീൻ്റെ കവർ പേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളത് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ എൻഡ് ഒന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ടോട്ടൽ നാല് സെറ്റാണ് വേണ്ടത് നാല് ബോർഡർ നാല് സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ നാല് സെറ്റ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനത്തെ നാല് സെറ്റ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒരു ഫ്രെയിം പോലെ ഒരു ബോർഡർ പോലെ നാല് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ തിക്കാനം കുറഞ്ഞ തിക്നസ് കുറഞ്ഞ ചെറിയ റോൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചെറിയ സ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഡയഗണലി ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൂക്കളയുടെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഹാങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം മാത്രം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ സ്റ്റിക്സും കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സ്റ്റിക്സൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഫ്രെയിമിന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള കളർ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
ഇപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾസിനെ ഇങ്ങനെ ഓർട്ടർനേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്നുകൂടി സെൻറ്റർ മടക്കി നടുവിൽ കുറച്ച് ഫെവിക്കുകൾ വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ രണ്ട് ഇലകളും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വോൾ ഹാങ്ങിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കാണാനൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം വളരെ സിമ്പിളല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആകെ ആ ഫ്രെയിമും ലീഫും അതും നമ്മളത് വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഫ്രെയിമും ലീഫും മതി അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഈ പൂക്കളുടെ പൂക്കൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലവർ വേസ് പോലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എന്നോട് പറയുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു